Hej ljudi, danas ću vam pripremiti makarosa sa talijanskim meringu. Prije nego sam mjemene bademe, šećer u prahu i kakao stavila u procesor za hranu, prosijala sam ih kroz fino sito. Stavljam 260 g mljevenih padema, 250 g šećera u prahu i 30 g kakao u procesu za hranu i smijesu miksam oko 25 sekundi. Nakon toga pomiješam 100 g bjelanjaka sa smeđom bojom i pazim da se boja dobro otopi i sjedini sa bjelanjcima. Kod bjelanjaka je također bitno da budu na sobnoj temperaturi. Nakon toga dobro izmiješam smjesu od mljevenih padema, šećera u prahu, kakao sa bjelanjcima. Kod svake pripreve makaronsa bitno da precizno izvažite sve sastako jer inače nećete dobiti očekivane rezultate. Makaronsi su jako osjetljivi i nezahvalni. Stavljam 100 g bjelanjaka i 30 g šećera u posudu za miksa. Miksam ih na srednjoj brzini. U među vremenu stavljam u lonac 60 ml vode i 230 g šećera i pustim da smjesa zavrije. Uvijek je bitno da se šećer stavi u vodu, a ne obrnuto jer time se sprečava kristalizacija šećera. Čekam da temperatura sirupa prvo dođe do 110 stupnjeva na termometru. Dok je temperatura sirupa dostigla 110 stupnjeva, pojačavam brzinu na mikseru i čekam da sirup dostigne 119 stupnjeva. Kasim vatru i stavljam pripremljeni sirup u tučene bjelanke i miksam jednu minutu na maloj brzini. Bitno je da se sirup sipa lagano uz rup stjenke bez špricanja. Zatim mijenjam na srednju brzinu i pri tome pazim da se temperatura spusti na 40 stupnjeva. Smjesa bi trebala biti čvrsta i sjana. Pripremljeni meringue dijelim na tri dijela i stavljam na pripremljenu smjesu od mljevenih padema, šećera u prahu, kakao, bjelanka i boj. Dobro sve umiješam dok ne dobijem lagonu i gustu strukturu koja oblikuje vrt. Pripremljeno tijesto stavljam u slastičarsku vrećicu sa okrugljem nastavkom od 10 mm i špricam 5 cm velike krugove na silikonskoj poslozi. Nije samo bitno kako smo izmiješali smjesu, koji promjer smo išpricali, nego koju dipljinu makaronca smo išpricali. Naime, ako ih se išprica sa velike visine, pri tome će se istisnuti više smjese koja će se onda razliti i pri tom dati veće makaronce. Makaronci trebaju biti razmaknuti jer će im to osigurati bolje širenje topline prilikom pečenja. Pažljivo lupam pladnjem nekoliko puta jer je bitno da iz makaronza izađu mihurići zrak. Kako bi provjerila da li su se makaronci posušili, prolazim sa prsom preko njih. Ako na prsu nema preostalog tijesta, makaron se peče na 150 stupnjeva kojih 15 minuta. Kada su makaronci pečeni, vadim ih iz pečnice i ostavim da se ohlade. Vidimo se sljedeći puta. Pusa!